новый стриминг. Ну, начинай ты пока все-таки твой же той. Okay, so yeah, we are about to introduce a, a new CWC candidate uh, called Bagzilla. He is also called Igor, like me myself. Uh, and uh, we'll start uh, our interviewing him. Uh, so please, you can tell something about you before <laughs> it's better from the. I mean, from. Uh, from the uh, from the horse's mouth yes yeah yes right yeah so i've so, been playing crazy house for a long time maybe 30 years but so do a lot of the other candidates like justin tan firefly jay killer jay killer is not playing right now but he sometimes plays he was playing last year yeah so we all used to play on freechess.org when we were teenagers and we yes. still play now we have to leave for chess. how many years 30 years 30 years yeah. <laughs> yeah that's right that's why my nickname is Bugzilla because of Bug. Ah, of Bug. Yes, from the word Bug, Bug is a Swedish word, Bug And what's... I'm not going to ask him. Okay, so... Because I'm not going to speak in Russian now. So, he is John Lee, Jay Killer, Well, From the Nail Ride, Magwood, right? Magwood was there. Вся эта австралийская компания играют уже шведки довольно-таки давно, в течение последних 30 лет. Вот. Uh, uh, so how did you get to Australia? I mean, how do? You... Um, my parents moved when I was little. Ah, so just mostly, most of life, your life, you living there. Yeah. Ну, его родители эмигрировали, когда он был совсем ребенком. Поэтому он сел в Австралии. А, в Новой Зеландии? You, you, were, you have been living in New Zealand for a while, Yeah, right? for a bit in New Zealand, for a few okay. years. Six years in New Zealand. Ага. Uh -huh. So, you start, I mean, uh, the Raza was was doing a good a good job uh, on you. Uh, so I have a wiki page, so maybe yes, that's right. And, and you have been playing. Okay, here's your child. Uh, here's your your photo from childhood. Could you just introduce uh, the other two guys with you, if you remember? Yeah, yeah, they're, they're chess players um, from the New Zealand Junior Championship. Okay, and then do you remember the names? Nick Crowd and Puchen Wang. Okay. And I thought it, uh, They're both was... strong players now. I think Puchen Wang is international master, maybe even grandmaster. Puchen Wang. I said that my name is Leo, it's Puchen Wang. And on the right, it's Nick Craig. Nick Craig, right? Nick, Nicholas Crowd, yeah. Nick Craig Crowd. Значит, он делает, делает маленький мальчик уже международный мастер. Сильный. В общем, это был молодежь чемпионат, и вот там, как говорится, они играли. Окей?
Okay. And uh, here is a family, a family of yours, as uh, Zara states, and uh, she would like to ask if uh, your kids also interested in chess or in the crazy house, back house. Yeah, they're interested in chess. Um, okay. They have How? a chess that they have an How online account. Um, ten and twelve. Okay. The Let's daughter is ten and the son is twelve. Okay. Из дочки 10 лет, сыну 12, они интересуются шахматами. And uh, what about uh, crazy house? <laughs> the house? No, that is too complicated for now. Maybe later. Okay. Говорит, пока сложновато, может быть позже. <laughs> okay. Okay, so... Um... Igor, you saw the stream with um, with Zixon. I understand. I heard you refer to it earlier. So yes, um, I do. You you know what I'm doing here. And um, but just uh, for the benefit of the audience, um, what's going to happen now is I'm going to ask you um, snap questions or blitz questions, if, um, as they're sometimes called. Uh, they are either or questions, and um, I want you to just um, choose one of the options without thinking about it. If you can, if you can manage that, okay. All right. Okay. So, um, Morphe or Fisher? Morphe. Oh. Opera or theater? Theater. Thongs or runners? Runners. Botany Bay or Blue Mountains? Botany Bay. Firefly or Ganesh? Firefly. Gatto or Gelato? Gelato. Caribbean Queen or Yellow Submarine? Caribbean Queen. Goran Ivanisevic or Luka Modric? Goran Ivanisevic. Really? Wow. Brunette or redhead? Brunette. Knight or rook? Knight. Okay, there oh. we go. So yeah, I'm also for Modric and uh, over. Or, I mean, uh, we have. Doran was funny. He he was yeah. very entertaining to watch. But it's interesting that you prefer knight over rook. I mean, uh, in, in Crazy House, maybe, maybe because of its uh, mobi mobility, uh, mobility uh, because Rook is, uh, is mostly stronger than the Knight. Yeah, Rook uh, is strong. But uh, the point... I think is, the uh, question is which one you like better, not which one is strong. Yeah, sure. I mean, which you prefer. So you prefer Knight over Rook, it's very interesting, so... Uh, in chess, I would uh, prefer the... <laughs> okay, I mean, we, we are talking crazy house right now. Uh, so... So if, I mean, when forking a knight, uh, and uh, I mean, uh, we're checking a king and, and uh, you can take the rook, so you will not hard to take the rook uh, in this situation, <laughs> right? I mean, if you are yeah. forking, forking uh, I mean, uh, it's a check and the, the fork on a rook, and if you take a rook, uh, the knight will be taken, so we'll not uh, hurry for that fork. Yes, yes. If I understood. Very nice. <laughs> you can get more than a rook if you fork. Yeah. Yeah. Okay. Uh, could you talk? Ah, oh, if there, there will be a World Cup, a football World Cup, so who will support uh, Croatia or Australia? Um, Croatia is better. Australia is not very strong. I mean, uh, who will you support? <laughs> Still Croatia. Croatia. One time Croatia did play Australia in the World Cup and it was a draw. Yeah, I remember. I remember. One. Yeah. One all, I think. It one was one, one all, right? Yeah. yeah. Австралия, в принципе, играла уже с Хорватией, закончилась с ничего. В принципе, неплохой результат для Бакзилы. Вы 
Novak a better uh, Sydney or Melbourne? Mm, same, maybe Sydney. But they're both good. Одинаково, в принципе, но ну, чуть-чуть больше, но ну, чуть-чуть больше сильный, скажем так. Okay, first question from Jerli. Uh, how it was to play against uh, such a great player like uh, Grishuk? Um, the tournament. Yeah. I played two games. Um, in the first game, he won very quickly. I didn't put up any fight. But the second game was very equal for most of the game. And how did but it finish? He still somehow managed to trick me, but I thought I was doing well. Okay, значит, он играл, оказывается, дважды с Грижуком. Первый партии Грижук его быстро отклонил, то есть там без борьбы. А второй, второй раз там была довольно кравная позиция, большую часть партии, но ну, каким-то образом удалось Кишеку перехитрить, и он выиграл ее тоже, но Игорь доволен своей партией, то есть он действительно мог там ну, сравнять, сделать ничего. Да. А, зараза изнутит. So she just tried to fix it out. Uh, okay. So okay, okay, is the okay types that uh, we hear. Uh, we are here both, but the Zaraza is all, only Zaraza is muted. So by the time she is uh, fixing her settings. Uh, Maybe Marlong, you will uh, just translate uh, all his answers of uh, these questions. How about uh, that? I'm sorry, what was that? I mean, uh, could you just translate all the answers of uh, of Bugzilla, uh, to your question, to your these questions? Oh, okay. Uh, this will be. Um, no, хорошо. Um, первый вопрос это был Морфи uh, или Фишер. И um, Багзил сказал Морфи. Uh -huh. uh, второй um, опера или театр? Um, uh, опера был? Как я... И, <laughs> То есть он uh, там не засыпает в опере, да? <laughs> Ему нравится. <laughs> uh, третий это был... Um, ну, uh, сандалики или uh, кроссовчики? И кроссовчики сказал. Красавчики. Um, Красовки, извини. Um, итак, uh, плащ или гора, это был плащ, но um, uh, особо um, специфический, um, который uh, есть uh, недалеко от Сидни. Um, fire, firefly или гнис, это был Firefly. Гато или желато, um, значит, пор, или, uh, мороженый, это был мороженый, как я помню. Mm -hmm. Um, Это местное um, Caribbean Queen или uh, Yellow Submarine. Um, uh, песни, да? Uh, uh, Billy Ocean или Beatles. Он uh, выбрал Billy Ocean. Caribbean Queen. Um, арабский королева. Арабская королева, извини. Um, Goran Ivanisevic или Luka Modric. Um, uh, конечно, uh, Goran Ivanisevic. Um, Брюнет или Редхед, то есть... Рыжая, рыжая. Брюнетка или рыжая? Брюнетка. Итак, um, ну, Брюнет выбрал. Mm -hmm. И... Um, Найт или Рук, to be honest, I don't remember. Я, я честно говоря, я, я, я не помню. Конь или ладья, он выбрал коня. Да. Коня, хорошо. Да. Посадку. Oh, спасибо большое. Окей, okay, thank you very much. Так, у меня, no кстати, есть а, табличка по... По играм давайте сейчас посмотрим. Смотрите, это э, выгружено с фикса. Э, uh -huh. Игры. Вот я не знаю, что такое лайфинг. Вот это вот. Лайфинг это, это ну, будет. Это быстро а, там 1-0. Да, говоря. булет, а, булет, да. Вот, и в бакхаус у него сыграно. Выиграно 29 тысяч, да, а проиграно 20. Ну, то есть я к чему? Что 
Сколько игр это в основном бакс... бакхаус был. Да. То есть он фанат вообще просто ярый. Ну, 30 лет играли, как бы. Да, so это представляешь, she... сколько времени прожечь на игру <laughs> в своем удовольствии. Amazing work. Uh, amazing job done for, from, for Zaraza. She took uh, from the fix, she took the table <laughs> of her games, of her statistics uh, from fix. And she says that you played over 50,000 games of Bacchaus, on, only on Twitch, <laughs> not, uh, not over the board. <laughs> It's like you had a life <laughs> other than that, <laughs> she's wondering. Yeah, I'm using that too. So, I wanted to ask you to ask. Look, there is a picture of me. Кто, э, на, я знаю, кто да, на, на этих фотографиях, пусть он прокомментирует, что они там делают, чем они занимаются. Окей, okay, here's the one photo, and uh, what, I mean, you're playing Backhouse, but uh, who are the other guys? I think. Uh, so, one is um, your Justin, partner? which is John Lee. John Lee is for your partner here? Or... <laughs> I don't, um, I don't recognize him, I mean, uh, the guy from, uh, is your partner, John Lee, is, is he? Yeah. Is it him? Yeah, yeah. Wow, это, значит, его партнер, вот рядом сидящий, это John Lee, mm -hmm. оказывается, в молодости. Напротив него, да. Uh -huh. Не, не напротив, а партнер именно, рядом. Okay, it seems, there seems to be some confusion about who's who, so, um, Bugzilla, perhaps you could tell us uh, which one you are, first of all. So... Ah, okay. I'm on the on the right. At the ah, back. on the right top. So yeah, you're playing okay. against John Lee. You're playing against John Lee. I'm playing, playing against John Lee. Yeah. yeah. Okay. Wow. And then that, is that Mugwort in um in in the foreground? Yeah, that's Mugwort. Is next to me. Uh -huh. Yes. And ah, what I'm not sure who, who this other one is. Тоже тяжело вспомнить. You, you don't remember? No. Oh, okay. <laughs> well, there we are. Um, if, if anyone knows who the mystery man is, please write the uh, usual address. Okay. Если кто-то знает, кто это таинство, мужчина, пожалуйста, пиши на стандартный адрес. У меня была мысль, что это Зикса, но вряд ли он играл в Австралии. Mm. Uh, it looks like this. It's, uh, it's hard to believe that he was playing in Australia somewhere. <laughs> Не знаю, но... Uh, Maybe сейчас... John Lee knows. Maybe John Lee knows. Может быть, this да. was taken a long time ago. Uh -huh. yeah. Я сейчас uh, покажу видео. Uh, Причем мне его скинул Маронк. Я это видео не видела до этого, когда он мне прислал перед эфиром. Я с открытым ртом like просто to... смотрела, оно минут 15 длится, но ну, мы посмотрим вот, несколько минут. И кто не видел, я думаю, будет на столике. Чего? Окей. Okay. 2008 <laughs> год. А, так, давайте смотреть видео. So we've got to walk around the room a little bit. Yeah. We've got uh, yeah. I am high contrast. Okay, now we've got uh, Creeping Death from Fix, also known as Mugwort on, on Lee Chess. We've got Bugzilla and Master Tan. So we've got a great lineup here. We'll try to comment on some of the games. So high contrast here is playing an early queen. Pressing on the back uh, rank. Um, Creeping Death has also grabbed the Queen. So we've got, we've got all the Queens. Yeah. All the Queens on the left side here. I suck a Queen? Yeah. Hard to command. Play so fast. Queen at F1, very strong. We've also got a Knight in hand. But, uh, yes, I believe this was the first of a series of videos for a um, safer option, just uh, taking off F6. John Lee's intention is merely to introduce um, the people in the room. So, um, uh, going clockwise, high contrast, Mugwort, um, Bugzilla, of course, and uh, Master Tan. And uh, John Lee's holding, holding the camera, and then he, um, he swaps out with um, the other guys that, uh, for, for other videos in the series. 
Yeah, yeah. Причем, смотрите, Мастер Тан двумя руками берет фигуры и часы тут же включает. Ну, это все-таки товарищеская. Ага, нельзя. Я сорвал с Маг Вод against Маг Зилла. 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 Um, Bishop at h2, very important. Uh, if Queen takes g1, Bishop takes g1, defends. What Black might try to do here is that led to some uh, vacate the f2 well, square. Consequences try to put a knight you know, on. Uh, Master State so sacrificing a bishop uh, here uh, to, to put a uh, pitch on that square again. Trying to counter on that. Knight at d1, now threatening knight at f2. All the action is on high contrast and must attend. Вот коль надо один. Я, я помню, как это видно. надо один. Я думаю, каждый захотел перенестись туда и побыть там рядом. Могу. Everyone to that, uh, that room and that time let's, let's to replace from us. <laughs> Итак, Багзила сказал, что high contrast он прилетел в Австралию и из-за этого решили делать такое встречи. В Австралию откуда прилетел? He was based in Japan, wasn't he? Oh really? He used to he used to play under a Japanese flag anyway. Um, high contrast. Um, high contrast. Uh, but, um, Bugsilla, where, whereabouts did high contrast fly in from? Do you recall? It, I thought he was from Germany, but maybe he spent time in Japan. Oh, okay. Uh, okay. Um, okay, saying in the chat that. Um, I contrast is a German, but he was living, or maybe still is living, in Japan. Yeah, then. Okay, let's move on to our our days. Well, interesting. Так да, видео видео чумовое было. Так это. Ну видео там уже за. Посмотрели. Да, но я когда смотрел, упирался, у меня рот открылся. А, блин, там все сидят, просто рубятся. А скучает ли он по тем временам? Do you miss those old good days? Good times? Игорь? Yeah. I mean, do you miss those old good times and days? Ah, yeah, of course. Так, я предлагаю сейчас посмотреть партию которые а, Игорь подобрал. Одна игра с CVC а, худшая, на его взгляд, да, и одна игра хорошая. Вот а, худшую он играл против Зиксона, а лучшую против Джан Ли. А, Игорю нужно зайти туда. А, вот он же там, да. В принципе, попроси okay, его we'll да, рассказать. Я просто анализирую два игры. Один был лучшим для него против Джан Ли. And the other one, the worst one, the lost, I mean, uh, versus Zixon. So we'll Should start... We start with the best or the worst? We'll start with the worst, I think. Oh, I don't <laughs> mind. I mean, we'll start worst. with the worst. The best, okay. So just uh, just turn the, the board around, uh, yeah, exactly. I mean, from your perspective, it's better to watch. Mm -hmm. So just uh, turn the board. Just slow the board. If it would be easier for, to see the game from your perspective. I'm just looking for the flip button. Yeah. Uh, I don't see it either. Как перевернуть доску, не знаю. А, перевернуть, это скажите мне, что я... Вот, готово. Дом. А, это теперь, подожди, у тебя доска? Да, доска у меня. Окей. Okay. Надо просто переверни. Да, вот так. Да, okay. все. Окей. Okay. So, let's continue. I'll continue. 
Да, игра не быстро, 14 ходов. Okay. So I played Scandinavian, which I don't usually play. Okay. Just trying something different. The... It happens a so lot when you try something different, you just uh, crushed, <laughs> being crushed in crazy hours, I mean. Okay. I wanted him to play D4 and then I can put the pawn here and have some and fresh. Four, yeah? right? On D4, yeah. Okay. And it's uncomfortable for him. Ah, only three. Вот эта идея была, чтобы после d4 поставить пешку на h3 и давить на c3. Поэтому пошел ферзь опять. Окей, a6. But he didn't... He never played d4. Он не пошел d4, а пошел слон c4. Окей. Okay. So now e6. А, вау. Don't afraid of uh, taking off 7. I think, I think black is already lost. Really? Yeah, why do you think, like, could you just explain why, why do you think it's, it's lost? I mean... Yeah. Um, white has a lot of development, a lot of space, and black is under attack. But you can play like, uh, not, uh, not before here, I don't know, the long castle. Hold somewhere. Yeah, maybe night before. Yeah. I think they just keep on it. Firefly can just keep on attacking. Yeah, you can uh, long castle after take only six, just long castle. It's, it's worse, uh, of course it's worse, but I don't think it's. But that's the problem. That lost. The seven. А, пол на that seven. Да, сейчас на длинную рокировку пешка на, на семь. И, mm -hmm. и это все. Закон, закончилась игра. Потому что нет, нет фигуры, которую можешь поставить. Вау. Окей. Okay. I, I agree with you. Now. Now I agree with you. То есть уже на пятом ходу уже, в принципе, проигранная позиция. Потому что фигуры не развиты, атака на короля. И очень красиво такой мотив на пешке на 7. Окей. Okay. So what happened then? This is a so what happened? Okay. That's exactly what happened. <laughs> took it uh and knight f6 instead of uh castle long castle. Does that yeah, knight f6 check knight f6 and then knight f6 King D8, then uh, maybe pawn it. I just I'm uh, not not long to fork. Yes. Okay. So there is no good move here. Absolutely. But I went here. So yeah, uh, normal development, but then you get. Uh, Pawn at h6 and then pawn at g7, <laughs> like. And I just resigned. Yes. And ну да, это быстрая партия, как бы. If I take here, I then another pawn comes. Pawn at g7, yes. And absolutely winning. Your king is out. Your queen is out of the game. Absolutely. No counterplay and. Да, то есть ты тоже можешь спокойно сдаваться. Да, я играю в 15 ходов. <laughs> Быстро. Ну, из них, которые где-то ходов 5 уже были лишними. Mm -hmm. So, it's about 5 of, of the, those 15 moves were, uh, were not necessary. Да, так, давайте вторую игру тогда посмотрим. Okay, Где, uh, да, Игорь been... выиграл, как раз он yeah. играл за белыми в этой уже mm -hmm. игре. Before you do that, let me um, take the opportunity to, um, to bid you all farewell, uh, because I've got some other things to do today. К сожалению, я не могу вестрим делать, но спасибо большое за приглашение и до следующего раза. Спасибо тебе, до следующего раза. Хорошего дня. Спасибо, пока. Спасибо.
So my Hi, long is leaving us, uh, and uh, she has uh, stuff to do, and we'll uh, continue with the second game. Thank you. Game. Scania, да, ходит. The reason I play the knights is because I want to play a d4 opening, okay. but I don't want my opponent to play their favorite system. What do you mean? Oh no, what do you have to play on d4? If I play d4 and I play yes. d5, okay, and then. They can get the bishop out before, before the knights. Ah, okay. Or something like this. So you you probably you saw Firefly play something like this in the in the yes. previous interview. So mm -hmm. he doesn't develop the knight, but he develops the bishop. Okay, so we just started uh, knight of three to avoid it. That's right. right. Okay. Knight so if he does the same, um, I can jump here, and, or I can play e3, and and it's it's different. It's a bit different, yes. It's more the three misses. The difference between I can play f3 even. Между первым ходом d4, то есть я не хотел третьим ходом на слон g4, как бы чтобы то есть немного хотел по динамичной позицию получить. На случай, если вот будет d5 сложить d4. И пойти e3 не ходить, то есть не торопиться с ходом d4. Вот такой небольшой нюанс. Окей, so just developing a bit. Джанлей tried to take advantage of my knight moves. He wanted to push them around. Okay. And you secret set your knight or just put uh, e4? Ah, on b5. Okay, no now e3. So now I took with offer the queen exchange. Ah, so that's just changing the ferze is not that dangerous. I mean, you're moving your king out. Because. Ah, you you're threatening on c7, right? Yeah, I'm threatening c7, so he has to okay. defend that. Yes. Поэтому то есть он такой, в принципе, он после размена ферзей он давит на пешком, готов на c7 взять, приходится ферзя вставлять в игру, чтобы защититься. Поэтому это не так страшно, что король там ушел вот из патрокировки. Okay. So here he defends, puts his queen there and defends with check. Я блокирую это снова и снова. Слона Нет, я имею в виду, если опять обмен, то слона выводит спокойно, да? Да. Именно то, что происходит. Не просто слоном закрывается, да? Да, именно выводит. Хороший прием. Now if he takes my queen, then he has to defend c7 again. Right. И теперь снова приходится защищаться на c7. Именно вот такой маленький нюанс, и okay. слон, то есть мы выиграли бесплатный вывод слона на d2. Окей, okay. нам играют по-другому. Слон g4. So now I wanted to play pawn here, but I was worried about this move. Uh, just show, I don't see your... Uh... I wanted to play... А, ah, окей, okay. now okay, But because now he's attacking my knight. Я бы, конечно, походил бы слоном на Е2, но я смотрю, он толкнет потом пешку на Е4. Не, не страшно, нет, так как конь конь берется на Е5. Да. Так, play bishop E2. Right. But the computer found this move, queen C3. Queen C. What? 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 А, instead of instead of bishop e2, queen c3. А, а чтобы это... шах конем потом сделать. Да, чтобы oh, шах конем. Attacking c7 and e5 at the same yes. time. Mm -hmm. And if they check, um, I'll just take. Just block, and now the threat on c7 is even bigger. Right. Сейчас, ну такой шах просто слон d2 и сейчас сильнее, сейчас удар на Сейчас вот тройная вилка получается на c7. 
And, okay. А, ну, в принципе, неплохо. И сразу. Да. And you saw this move, uh, Quincy 3? No, no. Computer? А, ah, okay. And then like... Yeah, absolutely winning. Yeah. So... Вот это, посмотрите uh, внимание, вот три слона, да, those three bishops are amazing defenders. So, uh, yeah. King is totally safe. Yeah. So, okay, you played the uh, bishop e2. I just played normal safe. Move. Safe normal move. Okay. One there. But now I, now I played it. One move later, it's still good. Not as good as before, but still good. Uh -huh. Вот сейчас он уже заметил, он пошел на вот эти осложнения. У него после пешеные 4. То есть он не так, луж... не так хорошо, как в прошлое. То есть до, до этого хода, до e4, но достаточно хорошо тоже. Uh -huh. Слушай, что такими категориями мыслит, мне пока еще не дано, походу. Ну, не все равно, ну, как бы... Um, but uh, nothing more. Uh, you don't have a material. I need some pawns if I want to play. Like yes, this. yes. Okay, yeah. That means some more luxury. If I had one extra pawn, this would be good. Yes, right. That pawn. If you have one pawn, it would be a good idea. Like that, just give the pawn and nothing more. Okay, so let's uh, turn to our game. Okay, okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, okay. So I went for the attack straight away, sacrificing the knight. Okay. Took the knight. Then b7. Now that pawn is uncomfortable. So now, po ah, pawn at c6, but pawn at b7, not at c6. Ah, it's just that 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 it's the point is to win the queen here. Yeah. So he's defending c7. So that if I yep. take the rook, he can take it back. Yes, and then the rook at b8. Yeah, win the queen. Win the queen. Uh, no matter what, you are winning the queen. That's what I pointed out. Rook at b8. Yes. Yeah, so I could take the queen, but. If I do that, I'll be better, but not winning straight away. Ah, it's been the same. So you took the knight on the same. Ah, 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 you took the knight on the same. Не, у них нельзя там сразу мат. Не сразу, но почти. King is running up. Yes. Still. На и пять, ага. Could we see? Okay. King e five. The only move. And f four, e four. Ah, queen e four. Yes. When the the knight can still come back. Seven. Did you see all this uh, variation when uh, taking on d7? 
No, I didn't. Because no. yeah. I just very, I mean, it's a bit dangerous yeah. to, to do that. I mean, if you don't find the mate, uh, then you, you might be some problem. Here, yeah. Queen, Queen G4, right? But the intuition says you that uh, that should be some mate. Jante is a very good defender, so if you don't yes. find mate, he will win the game. Right, right. That's what he will find a way to survive. That's what I was worried about. I mean, okay, so now. Uh, 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 how you mate him? Oh, I ah, h4, the king h6. So he resigned. He resigned here. But King King what after King H6? I don't see. No, he can take only six. What after King H6? Yes. Uh, you'll be taking only six. If he goes there. Ah, you have it uh, bishop on the hand. Yes, of course. Да, Absolutely. Король h5, ферзь g4, h5, мат, на взятие на g5 просто скрывается линией, там, мат, линейный мат получается. Yes, I didn't, didn't see your, your bishop. Okay, very nice, very yeah, nice one. The point of, I mean... Но важно, опять же, понимать, что это, очень, конечно, очень красиво, очень хорошо, но то есть Игорь признался, что он не видел до конца, конечно, мата, когда жертвовал на d7. И может так иногда случиться, что мата там вообще может не быть, и да. тогда получается, против такого хорошего защиты, как Джанли, ты, скорее всего, проиграешь, если мата не найдешь. Поэтому может практически было все-таки выиграть ферзя и там продолжать давить на d7. Но, но интуиция, знаете, интуиция показывает у хороших игроков, что там должен появиться мат, как бы, mm -hmm. чтобы правда, найти. Так, я теперь предлагаю okay. посмотреть. Спасибо, да, за обзор. Thank you very much for your comment. Mm -hmm. а, таблица у нас. У нас в чате там спрашивает ложноножка, почему я позвала именно... Багзилу, да, в эфир. А Багзилу mm -hmm. один из кандидатов чемпионата мира по Крэзи Хаусу. В прошлый раз у меня был в гостях Зигсон, да, один из 13 кандидатов, да, сейчас у нас Багзила. Кто следующий будет, пока не знаю, я еще не опрашивала желающих. Вот, собственно, у нас получается Багзила пока идет на восьмом месте, да? И можешь поправить немного таблицу, видно, не видно левой части. Сейчас, сейчас я пододвину, ага, окей. Вот, ну, в принципе, да, вот так видно. А, получается, он сейчас на восьмом месте. А с Джанли 5-5 сыграли, они вообще шикарный результат. Да, Смотри, в ничью, в принципе, с Джанли пока никто не сыграл. Все mm -hmm. идут меньше, да, то есть он равен ему. Джан не играл с Опером и не играл с Катаском. Пока, пока. да. Вот два, матча, два матча, которые... Но сегодня вот... они будут, а через час 15. CWC candidates tournament. We mentioned that you are the only one so far to draw with Jan Lee, but he did did not play against Oper and Katask, the two most more strong. I mean, the most strong competitors he has left with, playing with or against. And we just mentioned that in one hour Oper will face Jan Lee with an exciting match. Yeah, very exciting. Yes. So we'll be... Hopefully, John Lee can win and make the tournament more interesting. Yes. Yes, that's that's what. No, вот смотри, что интересно. Он сейчас пока идет да на восьмом месте, но при этом он Зиксон обыграл 7-3. Wow. Да, Близбули тут правда 2-8, но там да сильно. Отрыжку коровы 6-4, а Склеркас там в ничью, да, но Катаска ожидаемо, но не в сухую хотя бы, 1-9, да, вырвал. И Мари Ортона разгромил 8-2. То есть, в принципе, играть-то он на уровне таком хорошем. Ну, 50% результатов, 49% результатов. Да, да, то есть, ну, so just analyzing your крепкий result. середнячок вообще просто. 7-3 against Zixon, it's amazing result. And uh, the last one, 8-2 against Mary Orton. Uh, you took a game from Katask, so it's, 
I don't know if we're satisfied with the 9 1 or not, but uh, it's, it's still not 10 0 that Katask is used to, to win all his matches. Almost all his matches, or half of his matches, was 10 uh, 0. Yeah. But uh, I understand. I mean, it's really, really hard to play against uh, such strong. Yeah, he plays differently to other people. Yes. Yes, он, он отметил, Игорь отметил, что Катаск играет совсем не ту игру, которую он привык играть со всеми остальными. А, конечно, потому что Катаск признался, что он тренировался э, с Ара, искусственным интеллектом. Вау. Катаск confessed that he was training against uh, AI, some sort of AI. Uh, so that's what his, his game come, comes from, and that's why he's so strong. He has a, some kind of new strategy. So you are about 50%, 49% uh, results. It's for in a such strong tournament, I think it's... Uh, it's yeah, I'm hoping up. to finish in the top five. Yeah, you can. Yeah, I mean, who did you... St it's two Brock. Who are your last... Uh, the finisher, Valen Sonny and Dog Answer. So you can, uh, can move on, yeah. То есть не остались, в принципе, он со всеми самыми сильными соперниками уже сыграл. Uh -huh. Ну, слабых здесь просто нет, но как бы, но относительно все-таки ему остались... А, ah, you have to play uh, face Opera also, you didn't play against Opper. Ну, кроме yeah. Opervesum, осталось с Opervesum сыграть. And the finisher was also strong at that. He did not play a lot of games, but he's one of the strongest contestants here. But I so... don't know if he will finish the tournament. Ah, really? Сэд. Жалко, финиш, то есть я не уверен, что финиш закончит турнир, к сожалению, сыграл мало, мало партий. А, да, всего две у финишера. Угу. Да, всего две сыграл. Надеюсь, что все-таки получится у него. Э, вот, но... But I, I predict that you will pass 50% overall. So... Yeah. Yeah, I think I, I can make... More than 50%. А, yes. Спроси его, пожалуйста, какой его прогноз на сегодняшнюю игру между Первизином и Джан Би. And just talking about uh, today's game uh, between Opera and uh, and uh, Jan Li, uh, what's your prediction? Six four to Jan Li. Six four, Jan Six. Li? Oh. <laughs> I think five five, but okay. <laughs> да, мы we'll с Игорем see. будем через час и 10 минут uh, комментировать. Ну, прервемся после этого эфира. Uh, без okay. Да, и через час 10 минут соберемся опять, будем комментировать. Я болею за опера. <laughs> Игорь болеет yeah, за time. Джан Ли. <laughs> так что у нас такое. Uh, just uh, in the middle of a football game, and uh, yeah. there's a fan base of each, of each team. Uh, Zaraza is uh, cheering Oper, I'm cheering uh, Jan Li. <laughs> so we, <laughs> that will be a battle uh, to, throughout uh, our next stream. That will stream this match and try to comment. So welcome to see the football game. <laughs> yeah. <laughs> так, okay. сейчас. Что у меня там еще оставалось из вопросов? Some questions left. Um, про Джан Ли говорил, какие-то вопросы о Джан Ли. Да, 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 в игре, uh, правильно только надо перевести в игре, did о life uh, to, если бы вам пришлось сражаться против персонажа Джан Ли, с каким персонажем вы бы выбрали бой? Did for life to? Mm -hmm. uh, if you would uh, face uh, Джан Ли in a game of did for life to, uh, what, you prefer, what you would be your strategy? Which game? Uh, did for life too. It's a question uh, from uh, did did for life too. Как называется? No, написано did or uh, alive too. Сейчас я в чат скину. А dead or alive too. Ah, yeah. dead or alive too. Mm -hmm. Okay. Ah, yes, we, we play that game a lot. Yeah. Кем бы играл против Джан Ли? And who will be pick uh, to face Jan Li? The person of Jan Li. I usually pick Bayman. Бейден? Бейман. Бейман. А так, там He's... спрашивает такие вопросы. Прочитай, пожалуйста, в чате. He's good at grabbing people and counter-attacking. A question from a K. To listen music ever? Just when playing? 
Ah, okay. Do you listen music uh, to music ever when playing, and what is your mu music? What are your music recommendations? I usually listen to fa music with fast beats, like okay. Rammstein. Oh, really? Me Metallica. Well, like well, not only we have uh, more than name in common. <laughs> I'm also a metal fan. Fan of metal. Yeah. It's good but for I like, playing fast. Chase. I like a Swedish band, the Monomar, and the band from Australia, Parkway Drive. If you heard about them. Yeah, I know Parkway Drive. I like yeah. them too. Amazing. I mean, they are, they are like exploding their audience. Wow. Yeah. And they were once they've been in Israel, so. It was like, wow, <laughs> just wow. Yeah. Какую музыку любит? Ну металл. Металл. Слушай, я тоже. Ну я рок люблю больше тяжеленький такой. Я тоже. Да. Ну да, нам тоже в принципе. Собрались поколение такое. Про старейшую банду Parkway Drive, которую я фанат ее обои. Еще тоже знаю, тоже нравится. Ой, а мне Марун скидывал как-то песню с концерта Imagine Dragons. Я как бы слышал о группе, но я не увлекалась. И тут, okay. так, причем в Шотландии у него там так концерт был. Я там, вау, ничего себе, такая это вообще замечательно. Вот посмотри Parkway Drive. Ты, ты мне ск ты скинь потом. Parkway Drive, прямо сейчас скинь. Нет, давай это. Окей, ну ладно, окей. Потом. Так, I think да. Zaraza will also, also <laughs> come up with, with the metal bands. Okay. Попроси наших so. зрителей еще вопросы кидать, да, то у нас что сейчас заканчивается. И uh, спроси, будет ли uh, Игорь участвовать в чемпионате по шведкам, на который сейчас Ческом запускается. Если будет, то кто будет его партнером? Думал ли он об этом? Uh, so there's a, about to begin the, the championship of Backhouse. And will you participate in? And if yes, uh, who will be your partner? Um, I haven't arranged anything. Ah, okay, but it's uh, about to. When does it start? Already. Now. 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 At least, uh, if you decide to participate, uh, who will you take as uh, your partner? Who would you prefer to be your partner? Let's uh, put it this um, way. Probably one of the Australian players. Chan Li or... Or Magwood. Magwood. Ну, он, то есть он еще ничего пока не, не, не планирует, но если бы он, то есть если он сыграет, то хотел бы с одним из австралийцев, там, Маквортом, Джан Ли, там, вот. Но пока еще таких планов нет, хотя it's 4th of July, November 4th is deadline. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, пишет. Так, uh, favorite chess book, Игорь? Um, chess book, um... Tvoretsky's Endgame Manual. I can bring it. Just a yes. second. No, Tvoretsky has it. It has a uh, lot of uh, books, not only in games. No, the book of Tvoretsky, by the end. Честно, не знаю, кто это, но. Tvoretsky, это очень известный тренер и очень, к сожалению, Энд Маркизач уже нет живых, но он приезжал в Русалинский клуб и давал лекции, это было потрясающее зрелище. То есть, по-моему, лучший тренер всех времен, может даже так. Ну ты знаешь, что я от обычных шахмат далека, да, только в кризис. Ну да, да. Ну просто это звезда тренерская, тренерская. Он сейчас даже похвастается этой книгой. А, я, это, я и подумала, да, что пошел, наверное. Может, да. там автограф еще есть? Может быть. У нас еще, еще вот вышел Гельфанд, тоже вышла серия. Принятие, вот, процесс принятия решений. Вау. Тоже очень классно. Big book? Yes. <laughs> Good for end games. You know, it's uh, kind of weird. So you are like uh, crazy and Parkhouse player where there are no end games actually, and yeah. still you like uh, end games, uh, end game, uh, end games the most, according to this uh, book that you have chosen. So how is it coming together? I play a lot of chess too, not only crazy house and back house. Um, 
Нет, я спросил, то есть почему вот, в принципе, это в Crazy House Black House и там уже практически окончания не бывает. Mm -hmm. И все-таки он выбрал именно окончание, как его вот, там, любимую книгу шахматную. Он объясняет, что играет и в шахматы тоже, как бы, и в шахматы mm -hmm. очень часто так, то есть, с нечаянными позициями. This day I play just 80% of the time. Other, other variants. То есть, что 80% он играет в шахматы и 20% во все остальные варианты. Oh, тут у него игр на личесе немного <laughs> по кризе. So you have played like uh, 200 000 games of chess? Recording <laughs> 50 000 bug house games? Я бы сказал, что он играл 200, 200, 200 тысяч шахматных партий. Да, но 6813 на личесе. <laughs> При yeah, рейтинге okay. почти 2700, да. <laughs> I play on a lot of different sides, not only leeches. Um, I see com. I see uh, still, still is living. I see. Yeah, not much I see anymore. Yes. Сейчас будут когда все в ICC тоже там много играли в шахматы, начинали, по крайней мере, тут, но появился ли чес, там ческом уже перешли все. This day is the big two are chess dot com and leeches dot org. Uh, what, do you, uh, what do you like? Uh, e for or D for? Um, always D for. Wow. Always D for. No, but in, in Crazy House, it, I play more E for than D for. Ah, okay. Значит, в Crazy House он больше играет Е4, чем Д4, но mm -hmm. в шахматах почти всегда Д4. Слушай, I... спроси, пожалуйста, про шахматы, любимые защиты и гамбиты. Okay, so we'll just move on chess. What uh, what are your I mean what are your best defense what are your preferred defenses as black or uh, and what are your preferred gambits as white if you play gambits? I mean queen gambit is uh, normal but I mean uh, maybe other other Yeah, other. not so much gambits. I just play positional like Catalan. Mm -hmm. uh, G, usually Fianchetto, the king's bishop on G3, yes. G2. I have to play against it, I know it. Значит, он играет позиционно, без гамбитов, mm. э, то есть предпочитает Фианчетто, там, G3, слон G2, вот, и каталонские вот такие структуры. Uh, and there's black. And as black I play classical, so E4, E5, or D4, D5. Mm -hmm. Sometimes the Slav, sometimes... На Е4 играет Е5, на Д4, Д5 вообще ставят как бы пешки в центр. Я так понимаю, его как бы вот эта вот бахаус игра, да, она как раз ему не позволяет жестко учить гамбит, а по ходу он уже как бы по, по интуиции играет, да? So, I mean, she wants to try to, to find a connection with your bachaus style, and she's saying that uh, That, I mean, you don't, uh, you don't force, I mean, gambits and sex, uh, usually, and uh, your intuition, I mean, uh, your intuition is more that uh, the truth you during the games of a crazy house, is that the uh, right uh, perception? Yeah, I'm a bit materialistic, I don't sacrifice as much as the other players. В общем, он тоже больше материалист и не жертвует, старается не жертвовать слишком мало, как, как другие игроки. То есть жертвует меньше, чем другие игроки. Там Аки в чате еще спрашивает. Ну да, спрашивает, говорит. А, do you know if Liches uh, is now as open explorer by player? That's a new feature. Oh, no, I didn't say that. Huh? Me too. Окей, thanks. Окей, thanks. So we'll just yeah. check it out. <laughs> так, well, а, а теперь для таких нубиков, как я, его секреты игры, да, и какие советы он даст. Окей, okay, so what you would you recommend for like uh, noobs like us, <laughs> as she said, uh, to to progress our games of Crazy House? To prepare for Crazy House? To progress, to make a progress. Uh, Um, there is a site where you can practice tactics. Uh, which site? I mean, Crazy House. Uh, you can practice Crazy House 
Um, ah, on the block, on the ZH block, right? You were talking about that one. It's called chess variants dot training. Could you just uh, write it down, yeah, please? Um, how can we do this? Ah, okay. What at the side? Mm -hmm. Some mm -hmm. right tactical. Thanks. And this is okay. Yeah. Okay, as uh, as written here, chess variants training. Okay. I sent a message in the chat. Ah, okay, thank you. Okay. So, and other than tactics, I mean... Uh, other than that, I just use LeechS. They have a computer there and opening explorer. Yes. And I also watch the streams of, of matches and commentary to learn something from there. Standard, no, so what, uh, just... Кроме того, вот он смотрит все эти стримы вот этих матчей от сильнейших игроков. А -а -а. Вот, это тоже очень сильно помогает. То есть схватывает какие-то вот мотивы, о чем вот Дуит говорил в своем, э, в своем стриме. Вот схватывать какие-то мотивы, уже понимать, где лучше, как, как лучше, где лучше защищаться, где лучше атаковать. И плюс к этому еще, в принципе, смотреть вот очень важный дебют э, в Кейсхаусе, в принципе. И есть вот этот Explorer дебют, то есть ты можешь просто зайти, посмотреть, какой ход там в дебюте, какой ход там, э, ну, статистику партии, там выигрыши, проигрыши при каждом ходу. И ты можешь там выбрать, допустим, какой-то уровень, то есть начиная партии с такого-то уровня, то есть посмотреть статистику с этого уровня. А сейчас уже Кей там сказал, что можно прямо самого игрока просто обследовать вот, по всем дебютам. Надо посмотреть, да. А как он да. готовится ну, к, да. к, 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 к матчам с ВИСИ? Ну, Разбирает так, партии? Окей. Или что? Или там, не вот, знаю. Смотрит на дебют, смотрит э, какие-то новинки. Ну, окей, я спрошу его. Uh, how do you prepare for CWC matches? So what do you do the most? Well, Part of I look through the opening explorer, but I also yeah. watch the live stream of the games of their previous games, so I can get some idea of how they play. Okay. And then I prepare some opening, and hopefully they play what I expect. Well, like usually, as everyone, of course, uses the debut explorer. And besides that, he watches the stream of previous matches. Mm. Oh, he analyzes it deeply, yeah? Да, она резервирует, естественно, дебют, то есть, который то есть, играет, при, пытается придумать какую-то новинку и смотрит в общем, в общем чертах mm -hmm. его предыдущие матчи, там, стримы предыдущих матчей, и как бы, понимать в общем, в общих чертах, как, как его соперник играет. А спроси, пожалуйста... Его сильные и слабые стороны. Mm -hmm. А против Упервизина он уже думал о том, как будет играть? Уже есть какие-то идеи или же еще пока не подходил к этому вопросу, потому что игра еще неизвестна, когда будет? Uh, do you have some uh, general ideas uh, in, uh, to, on your upcoming match against the Pervezen? And, uh, or you just didn't uh, think about it because the match is uh, even not scheduled yet? Yeah, I didn't prepare against him yet. But he seems to be a day four player. Like most of the mm -hmm. people in this tournament seem to be playing one day four or close close systems yes in the past everybody was playing open system e4 right but now everybody is playing closed uh, so, maybe because a task is number one yes so people so they're say he's doing very well so they all do the same thing yes ну, то есть, в принципе, уже такая тенденция, мода пошла играть больше D4, то есть он знает, что он тоже играет D4, и большинство игр, вот, игроков в этом, в этом турнире президентов пошли по, по поводам Катаска, вот, и тоже играют D4, хотя раньше большинство играл именно E4. Uh, maybe it's, uh, it's also because the theory on E4 uh, was so widespread that uh, you just don't go don't don't want to just uh, follow it. I mean, uh, yeah. Was, so yeah, that's, that's some... right. A lot of forced long lines in E4. Yes. Да, он согласен, что еще то, что теория на E4 она намного более более продвинутая, 
там очень много вот таких, ну, длинных вариантов, которых необходимо было слово, но что, что просто невозможно отойти от этих, от этих вариантов, то единственные ленты, и надо их знать, и поэтому просто перешли на D4, в общем, пока в новой тенденции не возник, пока на D4 сейчас э, будет тоже продвинуть теорию, в общем. Ну, да. Как и в шахматах происходит, то есть отходит, отходит от одного варианта, приходит на другой, mm -hmm. потом смотрят, что там, там, там хуже, возвращается на первый, находит новые идеи и так далее, то есть развивается. Лефорд в чате пишет, что Багзила похож на Колина Форова. Форова. Лефорд is writing that you 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 are like you look like Colin Farrell. I don't know who is Colin Farrell, but okay. Must be an actor. Спроси, пожалуйста, с кем из как бы да известных шахматистов он хотел бы сыграть в шведке, чтобы быть в паре, да, и кто бы с кем пара противников. Who of of the famous chess players would you like to be partnered at a house game, and who you want to face, or the the pair? I mean, the pair you would like to face against in a house game of famous chess players. I mean, grandmaster. I would like to be partnered with Iranian, Levan Iranian, because he actually plays backhands. Yes. And I played with him a few times. Okay. Levan Iranian, partner. That's what I'm saying. Nice. Okay. And the opponent would be Nakamura because Nakamura doesn't play backhands, but he actually plays crazy hands. Yeah, he plays backhands also. I've seen him playing with help. He plays that. Not a bit, uh, yeah. Yeah, it plays. It plays. Uh, you can see streams, uh, and the girl, uh, American, a very strong girl called uh, Helms Knight. Ah, uh, yeah. Yes, he partners her uh, a lot. And he see. plays with her, yeah. Yes. And uh, who's the second one? Nakamura's uh, partner? Um, who else plays? Carlson, yeah. MVL, MVL plays very strong also. You know what? Yeah, what MVL. I, MVL. No, Maxim, Maxim uh, I haven't Max... seen Carlson play. Uh, Carlson had, had been playing, but he is not uh, as uh, he's not a champ. But you know what I think? If Carlson like uh, plays for a month or two, just back out and uh, is, I mean, is, is preparing, is training. Uh, He would be number one on the planet. Не очень интересный вопрос, если он согласится. Sorry, I'll just say. Yeah, he would discover some new way to play. Если в Карлсон вот сейчас начал тренироваться вот в Crazy House, дошел бы он до до ну первое место на планете там скажем через два-три месяца. Вот именно в Crazy House, я думаю, что дошел бы. So I just Would ask you if Carson would try uh, starting from uh, right from now for like two or three months uh, playing uh, and training uh, crazy ass would be number one in the world. What do you think? Maybe not the number one, but very good. Он говорит, что может быть не не номер один, но очень хорош. Ну, скотаска бы сложно было ему. Нет, я думаю, что он будет в топ топ ten. Top ten, but this is not the best in the world. I think you would be beat even Katask. That's what I think. But I mean, we are just dreaming of. He will not do that. Just for now. Шведские легенды в сумасшедшем доме, да, Гнейс и Фарфой недавно стали активными в прямых трансляциях. Заинтересовало бы Игоря такая трансляция матча? Так, ну, в шведках между Швецией и Австралией. Wow, nice question. So there are a lot of new streamers like Nays or the Firefly. Firefly also streaming. Is streaming? Да, это Джон Липс. Что? Ну что начал тоже стримить? So there are a lot of new new streamers, very strong players who are just trained. Uh, she is asking if uh, you are interested in streaming, uh, the, especially in backhouse games, and the, the, the main pick of uh, of which would be uh, Sweden against Australia. 
<laughs> team <laughs> team backhouse teamwork. Would you stream that? Um, no, I don't need to stream. We already have John Lee and Magwood who can do okay. the stream. They don't need me as well. But uh, if uh, they were playing, would you like to stream them? I mean, it's not. Um, I'm sure they'll be okay. Okay. Ну, он говорит уже достаточно стримеров, он его не интересует. They, they can stream and play at the same time. Ага. А он хотел бы играть и стримить одновременно. Так, а что? Так давай, пусть он игру с опером стримит, мы с удовольствием посмотрим вообще просто. Just, uh, I think if you would like to, to help us streaming the opera against the Jambi game, uh-huh. we'll be glad. Yeah, I can stay. I can stay for a bit. Watch the game and do the stream. Okay, it'll be great. Thank you very much. If you agree, it's even for a little bit. Just a couple of games would be great. I mean. Yeah. 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 Интересно, Клеркас сейчас перестал стримить свои матчи в CVC, а вот до этого он на отборочных этапах он стримил вполне. Мы без звука, да, он просто играл, мы все так сидели, смотрели с удовольствием. Это не одно и то же. Да, я понимаю, но все равно. Он потом, он потом делал обзоры. Клеркас да, was streaming his games, and then he was like, uh, I mean, he was muted, he was playing, and then he made, uh, he made uh, like. Uh, Uh, like absorb. Um, just uh, he made the uh, you know he, he he went through his games again and uh, told what he was thinking about. It was very interesting to watch. So maybe something like that. Yeah. Okay. Anything else? Ну в принципе все. Раз вопросов больше нету у чата, я хочу пожелать. Игорю хорошо закончить этот э, турнир. Очень рада была познакомиться с ним э, лично, да, позадавать вопросы. Э, буду переживать теперь дальше за его игру, потому что, э, да, у него сложные, в принципе, остаются противники. <laughs> Ему терпение закончить это. Да, если будет стрим, это большое right. спасибо. Вот, как-то так. Uh-huh. Okay, so she's very thankful for you to participating in this interview. Uh, she... Wish you good luck in the remainder of the CWC tournament. She will uh, watch for you, and uh, and she is thankful also for your your, your agreement to to help her to stream uh, the upcoming match. So we'll see you in like an hour, about right? Which is yeah, yeah. Thank you very yeah, much. Thank you very much. Voila. Do you say? Voila. In Russian. Well, Voila is in Hebrew. Uh, Voila is like a wow. Well. <laughs> Or <laughs> like in Croatian, Voila means thank you. Thank you very much. Ah, thank you. <laughs> <laughs> okay. Yeah. Thank you. Thank you very much, and see you. What's up? <laughs> Пойдем теперь ремонтировать дальше. Все, всем спасибо, мы заканчиваем. И через 45 минут с Игорем возвращаемся комментировать матч Джан Ли vs Опервейзен. На русском языке мы будем комментировать, так что кто хочет, присоединяйтесь. Наши эмоции, мы своими эмоциями поделимся с вами. Все, всем спасибо, пока-пока. Спасибо.